గాలికి హద్దు లేదు కడలికి అంతు లేదు కాలానికి అంతం లేదు ప్రకృతి వనరులకి దేనికి పరిమితులు హద్దులు లేవు ఈ అనంత విశ్వంలో హద్దులు లేకుండా అందరూ సమానంగా సమానత్వంగా ప్రకృతి కలిసిమెలిసి ఆనందంగా జీవించాలనే లక్ష్యంతో వికారాబాద్ సమీపంలోని నవాబ్పేట మండలం నారేగూడెంలో అనహద్ అనే పేరుతో సామాజిక ప్రయోజనం కోసం ఒక చిన్న ప్రయత్నం జరుగుతోంది ఆ ప్లేస్ లో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వీరు అభిజీ మరి పక్కన షబ్బర్ గారు వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు వీరి స్వరాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా వీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఒక యాంత్రిక జీవితం గడిపి ఇది కాదు జీవితం జీవితం అంటే ప్రకృతితో మమేకం అవడం అందరూ కలిసి ఆనందంగా జీవించడం మంచి ఫుడ్ ని మనమే స్వయంగా పండించుకొని సహజ ఆహారం తీసుకోవడం అలాంటి జీవనం గడపాలనే ఉద్దేశంతో వికారాబాద్ సమీపంలో ఒక ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకొని చిన్న సామాజిక కమ్యూనిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఆ కమ్యూనిటీకి వీరిద్దరు ఆద్యులు ఈ కమ్యూనిటీ ఇటీవల కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది ఇక్కడికి ఎంతో మంది వ్యక్తులు వస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న హౌసెస్ ని చూస్తున్నారు ఇక్కడ రకరకాల వర్క్ షాపులు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ షాపుల్లో ఎలాంటి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఇద్దరు సోదరుల ద్వారా తెలుసుకుందాం కొంచెం తెలుగు ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు భాష సమస్య ఉంది ఈ భాషా సమస్యను అధిగమించడానికి ఈ ప్రాంతంలోనే మనకి ఉంటున్నటువంటి దిలీప్ గారు ఉన్నారు దిలీప్ గారు ఆక్యూ ప్రజర్ డాక్టర్ వారు మనకి భాష సహాయం చేస్తారు అనువాదం చేయడానికి నమస్తే దిలీప్ గారు వీరు దిలీప్ గారు ముందుగా మనం షబ్బర్ గారిని అసలు అనహద్ అంటే ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం షబ్బర్ జీ బులియే వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ అనహద్ of life and uh, i was also part of that whole system in somewhere i felt there is something missing there and uh, that i keep on time and again realize that multiple incidences happened and that kind of said okay there is something fundamentally missing there and uh, and then uh, met multiple people who were living a farm life and uh, my brother abida he also was like experimenting something and somewhere we felt okay can we do something so that uh, people can live in harmony because one of the things which was happening is like amongst ourselves in the relationships were like getting broken if you really see from the society perspective be it a family or anywhere it's like and there's something uh, be done so this experiment kind of it started it evolved over the period of time the short summary dilip gar shabbar garu thano ee anad airport cheyadan kal neha nepadya ani chepparu yantrika jeevanam nunchi mukhyam edo ok asantrupti edo kolpothunamane dan nunchi bayata padi oka manchi jeevanam garapadane chepparu meeru ikkada gatha naalu nil nunchi untunnaru kada asalu veeru e uddeshanto ee anad ni start chesaru anad ante dan meaning vachese oka sanskrita padam lone oka word prayaninche oka dari ending anedi ledhu haddu sari haddu ledhu anedi ledhu mana jeevitham anedi కొనసాగిస్తూ ఉండేదానికి కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని ప్రకృతిని అర్థం చేసుకుని ఈ ప్రకృతి జీవనంలో మనం కూడా మంచి ఫ్యామిలీగా బ్రతికేదానికి అని చెప్పేసి జీవన విధానాన్ని వీళ్ళు కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఐదు ఫ్యామిలీలు ఉంటున్నాయి ఐదు ఫ్యామిలీలు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళు అందరు కూడా మట్టిని ఎలా ప్రేమించాలి ఎలా మనము మన పంటల్ని మన పండించుకొని ఎలా దాన్ని హెల్దీగా ఉండాలి హెల్త్ మీన వెల్త్ మీన అనేది వీళ్ళు చాలా మంచిగా ఫోకస్ చేసి ఒక మంచి జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అది నాకు నచ్చి కూడా నేను కూడా గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళతో టచ్ లో ఉన్నాను నేను అది నచ్చి నేను కూడా వీళ్ళతో ఆ జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి అని చెప్పేసి నేను కూడా ఒక చిన్న అక్యుప్రెజర్ గానీ అక్యుపంచర్ గానీ బేసిక్ ఆయుర్వేదతో కానీ నేను కూడా చిన్న జీవనాన్ని విధానాన్ని ప్రయాణిస్తున్నాను వీళ్ళతో పాటు ఇక్కడ అభిజిత్ గారు ఉన్నారు అభిజిత్ గారు కూడా ఈ అనహద్ స్థాపనకి మూల కారకులు వీరు కూడా గతంలో ఐటీ ఇండస్ట్రీ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలో పనిచేశారు అభిజిత్ గారిని అడిగి ఇక్కడ ఎంత మంది ఉంటున్నారు ఎన్ని ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేశారని తెలుసుకున్నాం అభిజిత్ నమస్తే టోటల్ హౌ మెనీ ఏకర్స్ ద అనహద్ ఈ స్ప్రెడ్ ఓవర్ హియర్ ఇట్స్ అబౌట్ ఎయిటీన్ ఏకర్స్ when it was started anhad i want to think more in terms of the thought and idea rather than the physical space of land but the land purchase happened uh, in 2016 the thought process started in uh, much earlier somewhere around 2010 shabbar and i were thinking about some fundamental things seem to be missing so what is the right right path for those fundamental things so that is when it all started so 2016 we purchased the first piece of land and uh, slowly little bit here and there we have purchased and then now it's about 18 acres of land so which activity you are taking care and which activity you taking care by shabbar is there any divide between you people it's not divide it's just that different people are focusing on different things so i am focusing on the farming side of things uh, well and but at the same time and shabbar is focusing on uh, construction side of things and uh, the idea is to integrate everything whether it's construction uh, farming education health uh, everything has to be integrated the, the fundamental issue is that we try to solve each of these things uh, separate and then create conflict so while it's uh, practical to separate things but the, it also is uh, 
ఇంపార్టెంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ దెమ్ దిలీప్ గారు ఇక్కడ మొత్తం ఇది మొత్తం పద్దెనిమిది ఎకరాలు విస్తరించిందని అభిజ్ చెప్పారు అభిజ్జి గారు చెప్పారు టోటల్ పరంగా పంటల పరంగా ఎట్లా ఉంది వీళ్ళు ఫస్ట్ హెల్త్ గురించి ఫోకస్ చేస్తారు అంటే మనకు నిత్య అవసరాల్లో ఏమేమి కూరగాయలు అవసరమో అవన్నీ ఇక్కడనే పండిస్తూ వాటిని మాత్రమే ఆర్గానిక్ గా న్యాచురల్ గా పండించి మన కూరగాయలు మనమే పండించుకుని తినాలి దాన్ని ఎలాంటి మందులు కొట్టకుండా దాన్ని సంరక్షణ చేసేసుకుని దాన్నే తినాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అదొక్కటే కాకుండా ఇక్కడ రకరకాలైన క్యాంపులు జరుగు హెల్త్ గురించి చిల్లల పిల్లల గురించి చిల్లల యాక్టివిటీస్ గురించి వర్క్ షాప్స్ కొన్ని జరుగుతాయి అలాంటి వర్క్ షాప్స్ అన్నిటి కూడా వీళ్ళు అందరూ ఒక కమ్యూనిటీగా అందరు కూడా కలిసి మెలిసి చేస్తూ పది మందికి తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ పద్దెనిమిది ఎకరాల్లో విస్తరించినటువంటి ఈ చిన్న కమ్యూనిటీలో మనం ఏ ఇల్లు చూసినా సరే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ముఖ్యంగా ఆ ప్రత్యేకత రావడానికి కారణం పర్యావరణ అనుకూల ఇళ్ళు అంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీ హౌసెస్ సహజంగా ఈ రోజు మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ హౌసెస్ అనేది బాగా వినపడుతుంది ప్రకృతి గురించి ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో అలాగే ప్రకృతి వనరులను కాపాడాలని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి సరైన ప్రత్యామ్నాయం ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇళ్ళు అనమాట మొత్తం ఈ క్యాంపస్ నుండి అలాంటి ఇళ్ళే అసలు వీళ్ళకి ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది వీళ్ళకి ఏమైనా గతంలో అనుభవం నేపథ్యం ఉందా ఆ కట్టే టప్పుడు ఎవరు సహాయం తీసుకున్నారు ఈ విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం ఈకో కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ప్రకృతికి దగ్గరగా అంటే ఎలాంటి సిమెంట్ కానీ ఎలాంటి ఐరన్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలన్న ఆలోచన వచ్చి కొంతమంది ప్రత్యేకమైన ఆర్టిజన్స్ ని వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఫ్రెండ్లీ ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ని మొదలు పెట్టారు ఈ ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కూడా చూడండి మీరు ఇక్కడ ఉండే ఇండ్లన్నీ కూడా సిమెంట్ ఉండదు మా నార్మల్ మట్టి బ్రిక్స్ తోటి మాత్రమే వీళ్ళే తయారు చేసే ఒక బ్రిక్ తోటి మాత్రమే వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని మట్టిని ప్లస్ చెట్లను అన్ని ప్రకృతిని అన్నిటిని కాపాడుతూ నివసించడం అనేది నేర్చుకున్నారు ఆ నేర్చుకునే విధానంలో కూడా వీళ్ళకు అన్ని ఆటు పోట్లు ఎదురైనాయి ఆ ఆటు పోట్లలో వీళ్ళకి ఏంటంటే చాలా మంది లేబర్ తో ప్రాబ్లం వచ్చింది అవన్నీ సరిదిద్దుకునే దానికి వీళ్ళకు చాలా టైం పట్టింది బట్ ఫైనల్ గా వీళ్ళు ఒక సెట్ ఒక సెట్అప్ చేసేసి కొంతమంది ఆర్టిజన్స్ తయారు చేసేసి ఇప్పుడు ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ని వీళ్ళు వీళ్ళు కట్టుకున్నదే కాకుండా ఇంకా ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కూడా ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ని వీళ్ళు కట్టించడానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి వీళ్ళ చేతులు అలా ఈ ఇలాంటి ఫ్రెండ్లీ ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ కట్టించడానికి వీళ్ళు ఒక అనాథ ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ని స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు దిలీప్ గారు షబ్బర్ గారు చెప్పిన దాని నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాదాపు మనకి ఏడు ఎనిమిది రకాల ఇల్లు ఉన్నాయి అయితే ఒక ఇంటికి ఇంకో ఇంటికి చూస్తే పోలిక లేదు ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఇల్లు మొదటిగా స్టార్ట్ చేసిన ఇల్లు అయితే ఒక్కొక్క ఇంటికి వాడిన మెటీరియల్ గురించి అసలు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఉన్న ఇళ్ళ గురించి మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఇంటి గురించి మనం బయట ఉన్నాం ముఖ్యంగా మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇల్లులో ఫౌండేషన్ గోడలు రూఫ్ ఈ మూడే ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఈ మూడిటికి ఏం మెటీరియల్ వాడారు మీరు మొదటిగా స్టార్ట్ చేసిన ఇల్లు అనమాట ఇది దీన్ని నార్మల్ గా మన సైడ్ కూడా కొంచెం జైరాబాద్ ఇటు సైడ్ కూడా ఈ బ్రిక్స్ అనేది దొరుకుతుంటాయి ఈ బ్రిక్స్ తోటి ఫస్ట్ కట్టుకొని చూద్దామని చెప్పేసి ఇది నార్మల్ బ్రిక్ అనమాట భూమిలో ఉండే ఒక నార్మల్ ఒక హెల్త్ సంబంధించిన ఒక రాయి ఒక లాంటి స్టోన్ అనమాట ఇది అయితే ఈ స్టోన్ ని అంతా కూడా వీళ్ళు కటింగ్ చేసేసుకుని దీన్ని ఎలా కట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ ట్రయల్ గా వీళ్ళు చూసారు ఇది ఇది మంచిగా అనిపించి దీనికన్నా ఇంకా బెస్ట్ ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసేసి వీళ్ళు కొన్ని వీళ్ళే ఒక దగ్గర అంటే బెంగళూరు లో ఒక సంస్థ ఉంది ఆ సంస్థ ద్వారా వీళ్ళు ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా దీన్ని ఇంకా అప్డేట్ చేస్తూ కొత్త రకమైన బ్రిక్స్ ని తయారు చేసి వీళ్ళే మట్టి తోటి కొత్త రకమైన బ్రిక్స్ ని తయారు చేసేసి ఎలాంటి సిమెంట్ ఏమి లేకుండా మనం నివసించే ప్రాంతంలో దొరికే మట్టి ద్వారానే కొన్ని ఇటుకలు తయారు చేసేసి దాంతో కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం మొదలు పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని ఇళ్ళు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆ ఇండ్లను కూడా మీరు ఎంత స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయంటే ఎక్కడ గొడవలో ఒక చిన్న క్రాక్ కూడా రాకుండా చాలా స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ కి ఎక్కడ గుణంగా పునాదులు ఐరన్ గాని పిల్లర్స్ గానీ ఎక్కడ వేయడం జరుగుతుంది నార్మల్ గా బేస్మెంట్ వేసేసి బేస్మెంట్ నుంచి ఇటుకలతో తయారు చేసిన ఇటుకలతో ఇల్లు కట్టడం జరుగుతుంది ఈ మొదటి ఇల్లు మనకి విస్తీర్ణం ఎంత విస్తీర్ణంలో కట్టారు ఇది వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో ఉంటుంది ఇది కట్టడానికి నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి ఎన్ని నెలలు పట్టింది వీళ్ళు అప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసారు కాబట్టి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ లో కట్టారు వీళ్ళు తర్వాత తర్వాత వీళ్ళు ఇంకా అనుభవం కొద్దీ ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా కట్టి ఇప్పుడు ఇది పక్కన ఇల్లు ఉంది ఈ పక
ఇవి కూడా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో మెంబర్స్ అనమాట అంటే డాగ్స్ క్యాట్స్ కౌస్ ఇవన్నీ కూడా మా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్స్ కలిసిపోయారు వీళ్ళు కూడా పిల్లలకు వాళ్ళకు ఒక హ్యాపీనెస్ మాకు కూడా ఒక అలాంటి ఇది అనమాట ఇదంతా కూడా వెజిటేబుల్ గార్డెన్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ అన్నీ అక్కడ అన్నీ బీరకాయ అవన్నీ ఇక్కడ సోరకాయ ఇవన్నీ ఇట్లా కొన్ని ఒక్కొక్క ప్యాచ్లో ఒక్కొక్క వెజిటేబుల్స్ సాగు చేస్తున్నాం అనమాట బయంజాం అని చెప్పేసి మనం ఫుడ్ ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో దాని ద్వారా ఇది వేస్ట్ కాకుండా ఆ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ని మనము బయంజాం తయారు చేసేసి ఫోర్ క్లీనింగ్ కానీ బట్టల క్లీనింగ్ కానీ ఇవన్నిటికీ వాడతాం అనమాట అదంతా కూడా మనం తయారు చేసి వేరే వాళ్ళకు కూడా అందిస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇది చివరిగా కట్టిన ఇల్లు కదా చివరిగా కట్టిన ఈ ఇంట్లో ముఖ్యంగా గోడలు దేంతో కట్టారు స్లాబ్ దేంతో వేశారు ఇదంతా బ్రిక్స్ అంతా కూడా మట్టితో తయారు చేసిన బ్రిక్స్ అనమాట ఇది ఈ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ పిల్లారు అనమాట ఇది జస్ట్ బ్రిక్ మీద బ్రిక్ పెడితే మాత్రమే చేసింది అనమాట దీనిలో ఎక్కడ స్టీల్ అనేది లేదనమాట ఈ బ్రిక్స్ అనేటివి మనమే తయారు చేసి మట్టిని చున్నము ఇలాంటివన్నీ కలిపేసి వెనకటికి కోట గోడలు కట్టేది కదా అలాంటి దాంతో తయారు చేసిన ఇటుకలు అనమాట దీని ద్వారా ఎక్కడ ఇంటికి అనేది ఎక్కడ క్రాక్స్ అనేటివి రావు అనమాట ఇప్పుడు దీనికి కలర్ రావడానికి ఏమైనా పెయింట్ వేసారు ఎలాంటి పెయింట్ లేదంటే దీనికి న్యాచురల్ మట్టి కలర్ అయింది ఒక మట్టిని లాస్ట్ మంచి ఎర్ర మట్టి ఎక్కడ దొరుకుతుంది చుట్టుపక్కల దొరికి ఎర్ర మట్టిని తీసుకుని అదే ప్యూర్గా కలర్ని ఇచ్చేసేదానికి ఇది ఇది వర్షం పడినా కానీ ఎండకు కానీ ఏ టెంపరేచర్ కానీ తట్టుకునే శక్తి ఉంది దీనికి మళ్ళీ రీపెయింట్ చేసిన అవసరం కూడా రాదనమాట దీనికి అంటే ఏళ్ళు గడిచినా కూడా ఈ కలర్ ఇది ఈ కలర్ ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడిన మనకి రూఫ్కి స్లాబ్కి ఏ ఇది ఏ విధానం ఇది కూడా న్యాచురల్ పద్ధతిని ఇవన్నీ బ్రిక్స్ అనమాట ఇవి కూడా ఇవన్నీ బ్రిక్స్ అనమాట చాలా తక్కువ స్టీల్ తోటి ఒక స్లాబ్ని క్రియేట్ చేసి ఇది మనకు స్లాబ్ వేయడం జరిగింది ఇది ఇదంతా ఇంట్లో కూడా ఎక్కడ ఒక క్రాక్ రాదు చూడండి గోడలు ఎక్కడ ఒక క్రాక్ రాకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది చాలా వెయిట్ ఉంటుంది ఈ ఇటుక వచ్చేసి చాలా తొమ్మిది కేజీల వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా మట్టిని చున్నంని మొత్తం బాగా దాన్ని మిక్స్ చేసేసి దాన్ని ఒక స్టాండర్డ్గా ఒక కంప్రెస్ చేసేసి క్యూరింగ్ చేస్తారనమాట ఇటుకని క్యూరింగ్ చేసేసి ఆ ఇటుకతో మినిమం ఒక్కొక్క ఇటుక వచ్చేసి తొమ్మిది ఇంచులు ఉంటుంది ఆ తొమ్మిది ఇంచు వచ్చి నైన్ కేజీస్ దాకా వస్తుంది అనమాట అంత హెవీ వెయిట్తో కట్టిన గోడలు అనమాట ఇవి అందుకే ఎక్కడ క్రాక్ రాదనమాట ఇవి తర్వాత ఫ్లోరింగ్ ఫ్లోరింగ్ నార్మల్ ఫ్లోరింగ్ మనకి ఏ ఫ్లోరింగ్ కావాలంటే ఆ ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా దీంట్లో కూడా కొన్ని ఇప్పుడు వచ్చిన కొంచెం ఫ్లోరింగ్ కూడా ఇంకా కొంచెం కొత్తగా వచ్చిన ఫ్లోరింగ్ కూడా ఉన్నాయి మనం అంటే ఇక్కడ తాండూర్ బండలు అని అంటాం నార్మల్ బండల్ని కూడా ఎక్కువ మంచి నీట్గా పాలిష్ చేసి కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అది మన టెంపరేచర్ని బట్టి మనకు మారుతుంటుంది దాని టెంపరేచర్ కూడా అలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉంది అంటే ముఖ్యంగా మనకి ఫ్లోరింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రానైట్ లేకపోతే పాలరాయి ఇవన్నీ వేయించుకుంటే అది చాలా కాస్ట్ అవుతుంది మన లో కాస్ట్లో కూడా మంచి నీట్గా కట్టిన ఇల్లు కూడా మన ఎక్కువ దగ్గర ఉన్నాయి మన బడ్జెట్ని బట్టి కూడా మనం కావాల్సిన లాగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో ఇది మనకు ఇంటికి వచ్చే గెస్ట్లు అందరు కూడా కాళ్ళు కడుక్కొని ఇంట్లోకి రావాల్సిన పద్ధతి మన పురాతన పురాతన కాలంలో ఉండేది అనమాట ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా కాళ్ళు కడుక్కొని ఇంట్లోకి వెళ్లే పద్ధతిని మనం ఇలా చేసాం అనమాట అలాగే ఆ నీళ్ళు కూడా వేస్ట్ కాకుండా వేస్ట్ కాకుండా ఆ వాటర్ అంతా కూడా చెట్లకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ బొప్పాయి చెట్టు సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది డిఫరెంట్ గా అంటే మనకు ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్ వాడం కాబట్టి న్యాచురల్ గా మనం కాలు కడుక్కున్న వాటర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఉండే మనం ఫుడ్ అంతా వేస్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎరువుగా వేస్తాం కాబట్టి ఇంత ఏపుగా వచ్చింది అనమాట ఈ అరటి చెట్టు కూడా జస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ అవుతుంది ఇంత పెద్దగా అయింది అనమాట ఎలాంటి నార్మల్ ఎరువులు వాడితే మనం ఇది చేస్తాం మొదటి ఇల్లు అనమాట అది ఇప్పుడు చూసింది ఇది దాంతో పాటు ఇది రెండవ ఇల్లు అనమాట సేమ్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది స్లాబ్ అవన్నీ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది దాని తర్వాత మనం కొత్త కొత్త పద్ధతులు నేర్చుకుంటూ మనం డెవలప్ చేస్తూ వచ్చాం అనమాట ఈ సంస్థని ఇది వచ్చేసి మూడవ ఇల్లు అనమాట సేమ్ మొదటి ఇల్లు రెండవ ఇల్లు ఎలా కట్టుకున్నాము ఇది కూడా అలాగే కట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో మీరు ఎన్ని నెలల నుంచి ఉంటున్నారు నేను ఈ ఇంట్లో వచ్చేసి నేను ఒక ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటున్నాను నేను వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఇది చూడండి బే విండో అని అంటారు ఇంట్లో వచ్చిన వాళ్ళకి అది ఒక బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్ లోపలనే ఒక ఒక మనిషి మంచిగా పడుకునే దానికి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది ప్లస్ సోఫా లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది దాని బే విండో అని చెప్పేసి పెట్టుకొని చేసు అంటే మల్టిపుల్ గా ఎలా వాడుకోవచ్చు ఒక లోపల కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పేస
ఈ కర్వ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో హీట్ రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల లోపల కూల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఈ సమ్మర్లో నాకు అసలు తెలియని తెలియలేదు చుట్టుపక్కల చూడండి అన్ని చెట్లు అనమాట అన్ని చెట్లు అనమాట ఎక్కడ కూడా ఒక ఇంటికి సంబంధించిన ఒక ప్యాక్ చుట్టుపక్కల అన్ని చెట్లు ఉండడం వల్ల లోపల చాలా కూల్ గా కూడా ఉండడానికి వీలుగా కట్టుకున్నాం అనమాట ఇది లోపల మీరు ఫ్యాను జనరల్ గా వేసవిలో ఏసీ అని కూలర్ ఉపయోగించారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఇండ్లలో ఎక్కడ కూడా ఏసీ అనేది ఉండదు ఫ్యాన్ అంటే నార్మల్ గా ఉండేదానికి ఏదో అనుగుణంగా ఉండాలని చెప్పేసి అది ఒకటి మాత్రం ఫ్యాన్ గా నార్మల్ గా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ అవసరం అనేది పట్టదండి చెట్లు ఇన్ని రకాల చెట్లు ఉన్నప్పుడు లోపలికి చాలా ప్రకృతిగా చాలా మంచి గాలి వస్తుంది కాబట్టి అవసరం రాలేదు అనమాట ఈకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇది అనమాట అయితే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది కమ్యూనిటీ హాల్ అనమాట ఒక నలభై మంది వస్తే కూడా దాంట్లో కంఫర్టబుల్ గా కూర్చొని మనం ఎలాంటి క్లాసెస్ అండి ఇప్పుడు పిల్లలు ఇక్కడ పిల్లలు కూడా ఈ స్కూల్స్ కి వెళ్ళారు హోమ్ స్కూల్ అనమాట ఇక్కడ పిల్లలు వాళ్ళందరికి ఇక్కడే ఉంటుంది ఏమైనా వర్క్ షాప్స్ నేచర్ కి క్యాంప్ జరిగినప్పుడు కానీ ఇంకేదైనా క్యాంప్ జరిగినప్పుడు కానీ ఇక్కడే ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వరకు కెపాసిటీకి తగినట్టుగా ఒక హాల్ దానికి తగినట్టుగా ఒక కిచెన్ ఒక డైనింగ్ హాల్ ఇవన్నీ కట్టుకుని ఇక్కడ కొన్ని వర్క్ షాప్ జరిగేదానికి ఇది కట్టుకున్నాం అనమాట ఇది వచ్చేసి పిల్లలే ఒక చిన్న చిన్న పిల్లలే ఒక స్టోర్ ని క్రియేట్ చేశారు వాళ్ళే చేత్తో కొన్ని న్యాచురల్ పద్ధతిలో చేసే కొన్ని కిచెన్స్ కొన్ని చెవులవి కమ్మలు అలాంటివి కొన్ని వాళ్ళకు ఫేస్ వాష్ పౌడర్ డెంటల్ పౌడర్ ఇలాంటి కొన్ని తయారు చేసి వాళ్ళే ఒక చిన్న స్టోర్ పెట్టుకున్నారు అనమాట అనాహల్ స్టోర్ అని చెప్పేసి ఇది వచ్చేసి మెడిటేషన్ హాల్ ఈ మెడిటేషన్ హాల్ కి రూప్ రూఫ్ అనేది ఇట్లా ఒక బాల్ లాక్ ఉంటుంది ఈ ఏరియా వచ్చేసి రీసౌండ్ వస్తుంది అనమాట మెడిటేషన్ కి వైబ్రేషన్స్ కి అనుగుణంగా ఉండేదానికి ఈ ఏరియా చూడండి రీసౌండ్ వస్తుంది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ రూఫ్ కి దీనికి తగినట్టుగా ఒక మెడిటేషన్ హాల్ ఇక్కడ నుంచి సైలెంట్ గా కూర్చున్నప్పుడు మన వైబ్రేషన్స్ అనేటివి మారుతుంటది నా సౌండ్ చూడండి ఇప్పుడు రీసౌండ్ వస్తుంది ఈ పక్కకు వస్తే సౌండ్ అనేది నార్మల్ గా వస్తుంది అనమాట అక్కడ వరకు ఉండే కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కొంచెం డిఫరెంట్ గా కట్టి దీన్ని కూడా ఒక మెడిటేషన్ హాల్ గా ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ రూప్ బ్రిక్స్ తో మనం మనం చేసే బ్రిక్స్ తోటి అంతా కూడా రూఫ్ వేసుకున్నాం అనమాట దీంట్లో ఎక్కడ కూడా స్టీల్ అనేది లేదు ఈ రూఫ్ లో ఎక్కడ కూడా స్టీల్ లేదు అనమాట నాచురల్ బ్రిక్స్ తోటి మాత్రమే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కట్టారు ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ గా మనము ఒక స్టాండర్డ్ వచ్చిన తర్వాత కట్టుకునే ఇల్లు అనమాట ఇది ఇది ఫోర్ బిహెచ్కే ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం కంప్లీట్ గా కిటికీల నుంచి పట్టుకుని మొత్తం ఎంట్రెన్స్ తో మొత్తం పట్టుకుని ఇవన్నీ తాండూర్ బండలు తాండూర్ బండల తోటి ఒక సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేసుకో ఇదంతా తాండూర్ బండలు దీన్ని మంచి చూడండి దీని షైనింగ్ చూడండి మన నార్మల్ టైల్స్ ని ఇట్లా చేసుకున్నాం అనమాట ఇదంతా సిట్టింగ్ ఏరియా ఎవరైనా వస్తే గిరి ఇట్లా కూర్చునేదానికి సిట్టింగ్ ఏరియా ఇది ఫ్లోరింగ్ అయితే నార్మల్ ఇది అనమాట ఇది రెండు అంతస్తులు రెండు అంతస్తులు బిల్డింగ్ ఇది చూడండి న్యాచురల్ గా ఉండే కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి ఎలా ఎంత బాగుంది ఇది అంటే ఒక కిచెన్ మొదట్లో మనం ఇంట్లో కూడా కిచెన్ ఎలా ఉండేది అని అంటే చాలా విశాలంగా ఉండేది అనమాట ఎలాంటి బ్లాక్స్ లేకుండా ఇప్పుడు సిటీలో చూస్తే కల్చర్ చూస్తే చాలా మొత్తం కప్పేసినట్టు చిన్న చిన్న రూమ్ లో ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా హాల్ లో కనెక్ట్ అయి ఉండి న్యాచురల్ గా వాటర్ తాగేదానికి కుండలో వాటర్ తాగేదానికి న్యాచురల్ ఫుడ్ ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా పండించే తిని పిల్లలు అంతా కూడా ఈకో ఇక్కడనే చదువుకుంటారు పిల్లలు ఇంట్లోనే హోమ్ స్కూల్ వీళ్ళంతా ఇది చూడండి ఈ హాల్ చూడండి ఎంత అంటే టూ ఫ్లోర్స్ పైకి పైకి చూస్తే అసలు అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది చూడండి అదంతా న్యాచురల్ స్లాబ్ అనమాట అది ఎలాంటి ఐరన్ కూడా ఏం లేకుండానే కట్టుకుని వెళ్ళారు అనమాట ఇది ఇది వచ్చేసి మంచిగా కూర్చున్న దానికి ఒక డైనింగ్ హాల్ లాగా అనమాట కూర్చొని ఇక్కడ కమ్యూనిటీ అంటే అందరు కూర్చొని ఒక మీటింగ్ లాగా చేసుకునే దానికి నలుగురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూర్చొని మాట్లాడుకునే దానికి పాటి చిన్న చిన్న పార్టీస్ చేసుకునే దానికి కూడా వీలుగా విశాలంగా ఇంత పెద్ద హాల్ అనమాట కింద కూర్చోవచ్చు సోఫాస్ ఉంటాయి అట్లా మనకి కన్వీనియంట్ గా ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా మనకు కట్టుకునే ఏది అనమాట ఇది మొత్తం లైబ్రరీ లాగా యూజ్ చేస్తాం ఇంత పెద్ద గోడలు అయినా సరే దీన్ని మంచిగా ఎక్కడ ఇంత క్రాక్ లేకుండా ఎంత సహజంగా సిద్ధంగా కట్టుకున్నామని చూడండి ఎక్కడ గోడలు అనేది ఎంత పెద్ద రెండు అంతస్తులు మూడు అంతస్తులు కట్టుకున్నా కానీ ఎక్కడ కూడా క్రాక్స్ అనేటివి రావన్నమాట దీంట్లో పైన ఎన్ని గదులు ఉన్నాయి పైన రెండు గదులు ఉంటుంది ఇక్కడ కింద రెండు బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫోర్ బిహెచ్కే ఇల్లు అయితే ఈ విండో వచ్చేసి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఈ తలుపు వచ్చేసి గాలి అనే
కాబట్టి ఇది ఎయిట్ మంత్స్ లో కంప్లీట్ చేసాం మనం ఇది మనం న్యాచురల్ గా సిటీ లో కట్టుకుంటే దాదాపు కోటి రూపాయల పని అవుతుంది మనం ఇది ఒక అరవై అరవై లక్షల కట్టుకున్నాయి ఇల్లు అనమాట ఇవన్నీ కూడా తాండూరు బండలు ఇవన్నీ నార్మల్ బండల్నే పాలిష్ ఎక్కువ చేసుకుని నీట్ గా చేసుకోవాలండి ఫ్లోర్ అన్ని కూడా చాలా నీట్ గా ఉంటుంది ఈ పెద్ద పెద్ద మార్బుల్స్ అలాంటివి ఏం అవసరం లేకుండా నార్మల్ తాండూరు బండలనే మనం ఎక్కువ పాలిష్ చేసుకుని నీట్ గా వాడుకునేది అనమాట అనహద్లో పంటలు పండించడమే కాకుండా దేశవాళి విత్తనాలని పరిరక్షించడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపకం కాయల నుంచి విత్తనాలు చాలా జాగ్రత్తగా సేకరించి ఇలా భద్రపరుస్తారు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మేడం గారు పాత్మ మేడం అభిజ్ అభిజ్ గారి శ్రీమతి గారు ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ని వీరు వారి భర్తతో కలిసి పంచుకుంటున్నారు దిలీప్ గారు ఈ ప్రాంతం రిమోట్ ఏరియాలో ఉంది చుట్టుపక్కల స్కూల్స్ కూడా లేవు ఇక్కడ నుంచి పంపించాలన్న కష్టం మరి ఇక్కడ పిల్లలకి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అలాగే ఈ కమ్యూనిటీలో వీళ్ళే ఇక్కడ విద్య నేర్పిస్తారంటారు ఎట్లా నేర్పిస్తారు అలాగే క్లాసులు పై తరగతులకు ఎలా వెళ్తారు ఏదైనా గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి అనుబంధం ఉన్నారా ఆ వివరాలు చెప్పారు అయితే ఇక్కడ హోమ్ స్కూల్ అని చెప్పేసి మనకు ఉండే పాత కల్చర్ లో ఆల్రెడీ పాత విధానంలో ఉండేది అంటే గురుకుల విద్య అని చెప్పేసి ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఉన్నారు ఈ పిల్లలు అందరూ కూడా స్కూల్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడే నేర్చుకుని ఇక్కడే చదువుకున్నారు తల్లిదండ్రులు అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్లు అన్ని కూడా కాబట్టి నార్మల్ గా మనకు దొరికే మార్కెట్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ బుక్స్ అని టెన్త్ వరకు ఏదైతే బుక్స్ ఉంటాయో అవే బుక్స్ తీసుకుని వచ్చి బేసిక్స్ అవి నేర్పిస్తూ సబ్జెక్ట్లు అన్ని తల్లిదండ్రులే మనం చదువు చెప్పుకునేదానికి ఇక్కడ ఇది మరి గుర్తింపు కావాలి కదా గుర్తింపు గుర్తింపు అంటే మనం ప్రైవేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తాము అందరికి కూడా నైంటీ టూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేలాగా మనం చదివిస్తాం థ్యాంక్ యూ మీరు ఈ వివరాలన్నీ షేర్ చేశారు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో మీకంటూ ఒక చిన్న విలేజ్ లా అనండి ఒక కమ్యూనిటీ అనండి ఒక విలేజ్ ని మీరు సృష్టించుకొని మీరంతా ఇక్కడ ఉంటూ ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి కాలుష్యరా ఎదగాలి ఇలాంటి వాతావరణం ఉంటే ఎవరే ఆరోగ్యమైన బాగుపడుతుంది పిల్లలు కూడా చదవాలని ఉత్సాహం వస్తుంది ఈ ప్లేస్ కి మరింత మంది రావాలని కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఎంతో మంది ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఇలాంటి కమ్యూనిటీని రిప్లికేట్ చేయాలి ఇలా ఎన్నో కమ్యూనిటీలు దేశ వ్యాప్తంగా రావాలని నేను కోరుకున్నాను చెప్పర్జీ అందుకు మీరు డెఫినెట్ గా మీరు హెల్ప్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను దిలీప్ గారు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి ఎంతో మంది వస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ ఏ మీడియాలో రాలేదు ఏ పత్రికల్లోనూ అనహద్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఒక మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారానే ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీస్ ఈ సంస్థ గురించి తెలుసుకొని ఇక్కడ వస్తూ పోతూ ఉన్నారు సహజంగా మన వీడియో చూసినా గానీ చూసి గానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఈ అనహద్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకోని ఎవరైనా ఇక్కడ రావచ్చా రావచ్చు ఎవరైనా రావచ్చు కావస్తే ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇక్కడ స్పెండ్ చేయొచ్చు అంత కూడా ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ కాబట్టి ఒక రిలేషన్ బాండింగ్ ని డెవలప్ చేసుకునే దాని కోసం అని చెప్పి అంత కాన్సెప్ట్ అంత అంటే కమర్షియల్ కాకుండా మనకు ప్రకృతి సిద్ధంగా జీవన విధానాన్ని సాగించడానికి పది మంది దీన్ని జోడిస్తూ కొనసాగించడానికి ఈ ప్రయత్నం అంత మనిషి ఎంత ఎదిగినా లేకపోతే తన ప్రయాణం ఎక్కడ చేసినా చివరికి కావాల్సింది ఆనందం ఆరోగ్యం ఈ రెండే ప్రధానం వాటి కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాం ఎన్నో ఉద్యోగాలు చేస్తాం ఎంతో శ్రమ పడతాం ఇబ్బందులు పడతాం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం వాటన్నిటినీ కొంత తాత్కాలికమైన దూరం చేసుకొని ఒక హాయిగా బతకాలంటే ఇలాంటి ప్లేసులకి తప్పకుండా రావాలి లేదా మన ఇంటిలోనే అలాంటి వాతావరణం సృష్టించుకోవాలి అలా ఒక కొత్తదనం పర్యావరణ సహితంగా హ్యాపీగా ఆనందంగా జీవించాలనుకునే వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఇది ఈ అనహత్ కమ్యూనిటీ అనేది రోల్ మోడల్ థ్యాంక్